究竟是怎么回事？回禀王上，我已验过，今日宴会的鱼羹含有一种有毒树脂，未调制前世人不食，调制后变成藤黄，清亮藤黄可入药，药量加大，引起腹痛、呕吐，再重致死。对方使用这种药，是为了避过银针。何人如此大胆？王上，这次宴会都是浩兰在负责。余庚被人投毒，浩兰难辞其咎，任由王上处置。李浩兰，宴会事务繁杂，怎能只怪一人呢？负责膳食的女官可在啊？王上，王后，这白鱼是贡品，由地方上供一名刨厨，一定是他所为。把那刨厨带上来。王上，王上，启禀王上，那刨厨不见了，许是因为今日宴会出入频繁，所以乔装逃跑了。一个大活人就跑了，有朝一日寡人脑袋落地，你们也不知道是何人所为，对吗？无用的东西，退下。诺。王上，谁是凶手？不是已经很清楚了吗？嗯。凶手是谁呀、啊？寡人不知。如果王上和雨儿死了，谁是最大的获益者？谁就是凶手。父王，这是诬陷，我怎么可能做大逆不道的事情呢？少妃，你无凭无据，可不要血口喷人啊！这鱼羹，我也用了。我检查过每一位客人的羹汤，唯独公子的那一份无毒。王上，您都提耳听到了吧？这就是您的好儿子，他无非是想借此宴会毒杀自己的父亲和弟弟。我未曾负责宫宴，更不曾沾染厨下，我怎么下毒啊？就算我要下毒，也不可能做的这么拙劣，引火上身。为什么不说是雨帝做的苦肉计呢？故意要来陷害兄长，还有那清心丸。未免背得太及时了吧？你胡乱猜疑。殷医师下毒啊！殷医师要想毒死谁，那不是手到擒来？公子，天气渐热，常有饮食失当。医师馆常备清心丸百粒，以备不时之需，这是每年的惯例。你是不是要说我和公子羽串谋？宫中谁人不知，殷医师独来独往，不受任何人言拦。公子这么说。无非是想偷罪。若说他无从下手，上至朝臣，下至宫人，谁人不赞公子礼贤下士，君子之风？如此居心叵测，频频拉拢人心，怎会无人效力？哎，少妃，你放心
，寡人一定要把这凶手给找出来。皇上，若非上天垂怜，池苏怕是已经没有哭诉的机会了。我可怜的雨儿，无辜的梅少妃和琼华公主，如今都病卧在榻，他要何功赴死？以全他的野心，父王，我的余耕曾经被李浩兰更换过，若说有诈，必定跟他有关。胡说！此次宫宴从始至终都是浩兰在筹办，若他下毒，那不是同样引火烧身呢？他为何要下毒啊？李女官是旭日宫的人，公子为了变白，连王后都能拖下水，真是浪费了王后的一番栽培。李女官若要害你，一碗毒羹要死，岂不便宜畅快？用得着如此大费周章吗？笑话！来呀、啊，把公子交。压下去！诺诺，父王，父王，你听我解释，父王，父王，父王，你听我解释，父王，父王，我冤枉，父王。